హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈ రోజు వీడియోలోని మనం కే నీరెస్ట్ నైబర్ అల్గోర్థం కోసం తెలుసుకుందాం టాపిక్ లోకి వెళ్లే ముందు మీరు కానీ నా ఛానల్ ని ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియోస్ ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సో టాపిక్ ఏంటంటే కే నీరెస్ట్ నైబర్ అల్గోర్థం ఈ అల్గోర్థం అనేది చాలా సింప్లెస్ట్ అల్గోర్థం మనకి ఉన్న మెషిన్ లర్నింగ్ అల్గోర్థమ్స్ అన్నింటిలో కన్నా చాలా సింపుల్ అల్గోర్థం అనమాట ఇది దేని మీద బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది అంటే సూపర్వైజ్ లర్నింగ్ టెక్నిక్ ని బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది ఈ కేఎన్ఎన్ అల్గోర్థం అనేది ఏంటంటే మనకి మెయిన్ కొత్తగా ఏది వచ్చింది అండ్ యాక్చువల్ గా ఏది ఉంది సారీ అంటే కొత్తగా ఏది వచ్చింది అండ్ అవైలబుల్ గా ఏముంది డేటా చూసుకుంటే వాటి మధ్య సిమిలారిటీస్ ని చెప్తుంది అనమాట ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన డేటాను తీసుకున్నాం అది ఒక కేటగరైజ్ అయి ఉంది ఆల్రెడీ కొంత మనకి అవైలబుల్ డేటా అనేది ఉంది సో రెండింటికి ఏం సిమిలారిటీ ఉందని చెప్పేది కేఎన్ఎన్ అల్గోర్థం అనమాట ఈ అల్గోర్థం ఏం చేస్తుంది అంటే అంత అవైలబుల్ గా ఉన్న డేటా అంతటినీ కూడా స్టోర్ చేస్తుంది అలా స్టోర్ చేసి అండ్ తర్వాత దాన్ని ఏం చేస్తుంది అంటే కొత్త డేటా పాయింట్స్ కింద క్లాసిఫై చేస్తుంది దేని బట్టి అంటే సిమిలారిటీ బట్టి ఏం సిమిలర్ గా ఉన్నాయి అంటే అవన్నీ ఒక క్లాసిఫైర్ కింద అండ్ కొన్ని వేరే సిమిలర్ గా ఉన్నవన్నీ ఒక క్లాసిఫైర్ కింద చేస్తుంది ఇది ఏంటంటే ఒకసారి కొత్త డేటా వచ్చింది అనుకోండి దాన్ని ఈజీగా మనం క్లాసిఫై చేస్తున్నాం అనమాట దాని కేటగిరీ బట్టి ఇక్కడ ఏంటి అంటే కేఎన్ఎన్ అల్గోర్థం యూజ్ చేసుకుని ఏదైతే కొత్త డేటా ఉందో దాన్ని క్లాసిఫై చేస్తున్నాం దాని సిమిలారిటీస్ బట్టి ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మీకు బాగా అర్థమవుతుంది ఈ కేఎన్ఎన్ అల్గోర్థం అనేది మనం రేగ్యురేషన్ కి యూజ్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా క్లాసిఫికేషన్ కి కూడా యూజ్ చేయొచ్చు కానీ మనం ఎక్కువగా క్లాసిఫికేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయడానికి మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం ఈ కేఎన్ఎన్ అల్గోర్థం అనేది నాన్ పారామెట్రిక్ అల్గోర్థం అంటే ఏంటంటే డేటాని తీసుకునేటప్పుడు ఎలాంటి ఎగ్జంషన్స్ అనేవి లేకుండా డేటాని తీసుకుంటుంది అనమాట అది నాన్ పారామెట్రిక్ అల్గోర్థం అంటే ఈ కేఎన్ఎన్ అల్గోర్థం నే మనం లేజీ లర్నర్ అల్గోర్థం అని కూడా అంటాం ఎందుకంటే ట్రైనింగ్ సెట్ నుంచి అది నేర్చుకోదు ట్రైనింగ్ సెట్ నుంచి నేర్చుకోకుండా ఏం చేస్తుంది అంటే దాన్ని స్టోర్ చేస్తుంది క్లాసిఫికేషన్ టైం వచ్చినప్పుడు క్లాసిఫై చేసి డేటా సెట్ మీద యాక్షన్స్ ని పెర్ఫార్మ్ చేస్తుంది అనమాట ట్రైనింగ్ సెట్ నుంచి నేర్చుకుంటున్నాయి కదా మన ముందు అల్గోర్థమ్స్ అన్ని చూసుకుంటే ఇది ఆ విధంగా చేయదు అనమాట ఈ కేఎన్ఎన్ అల్గోర్థం అని ఏంటి అంటే ట్రైనింగ్ ఫేజ్ ఉంది అనుకోండి ఇప్పుడు ట్రైనింగ్ ఫేజ్ లో మనం ఏం చేస్తుంది ముందు దానిలో ఏంటే ట్రైనింగ్ ఫేజ్ నుంచి నేర్చుకుంటుంది కానీ ఇక్కడ అలా కాదు ఆ ట్రైనింగ్ ఫేజ్ లో ఈ డేటా సెట్ ని స్టోర్ చేసుకుని ఒకవేళ కొత్త డేటా వచ్చిందంటే దాన్ని క్లాసిఫై చేస్తుంది కేటగిరీస్ కింద క్లాసిఫై చేసి ఏదైతే న్యూ డేటా సిమిలర్ గా ఉందో దాన్ని క్లాసిఫై చేస్తుంది అనమాట ఈ కేఎన్ఎన్ అల్గోర్థం అనేది ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఒక ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసి ఉందనమాట ఆ ఇమేజ్ ఎలా ఉందంటే మనకి డాగ్ లాగా చెప్పలేకపోతున్నాం అలాగే క్యాట్ లాగా చెప్పలేకపోతున్నాం ఓకేనా జస్ట్ ఇమాజిన్ కానీ మనకు అది తెలియాలి అది క్యాటా డాగ్ ఆ తెలియాలి సో దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే ఇప్పుడు మనం కేఎన్ఎన్ అల్గోర్థం ని యూజ్ చేయొచ్చు కేఎన్ఎన్ అల్గోర్థం ఏం చెప్పాము ఒక సిమిలారిటీ అనేది మెజర్ చేస్తుంది అని చెప్పాము కదా దేనికి సిమిలర్ గా ఉంది ఇప్పుడు ఒకటి ఇచ్చాము డేటా అంటే దేనికి సిమిలర్ గా ఉంది అని చెప్పి మెజర్ చేస్తుంది కేఎన్ఎన్ అల్గోర్థం అనేది ఇక్కడ మనం కేఎన్ఎన్ మోడల్ ని బిల్డ్ చేస్తున్నాం దేనికి అంటే దేనికి క్యాట్ కి సిమిలర్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయా ఇది డాక్ కి సిమిలర్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయా అని చెప్పి మనం తీసుకున్న డేటాని మెజర్ చేస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ డయాగ్రామ్ చూడండి మనకి ఇన్పుట్ అనేది ఇచ్చాం అది మనకి నార్మల్ గా అయితే క్యాట్ అని మనకు అర్థం అవుతుంది అది క్యాట్ అని చెప్పలేము డాగ్ అని చెప్పలేము అనే సిచ్యువేషన్ లో ఉందనుకోండి సో అప్పుడు మనం కేఎన్ఎన్ క్లాసిఫైర్ ని యూజ్ చేస్తే అది క్యాట్ అని చెప్పి ప్రిడిక్టెడ్ అవుట్పుట్ అనేది మనకి జనరేట్ చేస్తుంది అసలు ఎందుకు కేఎన్ఎన్ అల్గోర్థం ని యూజ్ చేయాలి అంటే మనకి టూ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి అనుకుందాం సపోజ్ కేటగిరీ ఏ కేటగిరీ బి అని అండ్ మనకి ఇంకా కొత్త డేటా పాయింట్ ఒకటి ఉంది ఎక్స్ వన్ అని చెప్పేసి ఈ డేటా పాయింట్ అనేది కేటగిరీ ఏ కి కేటగిరీ బి కి మధ్యన ఉంది సో ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయాలి ఏ విధంగా అంటే కేఎన్ఎన్ అల్గోర్థం బేస్ చేసుకుని ఆ పాయింట్ అనేది కేటగిరీ ఏ కి సంబంధించిందా కేటగిరీ బి కి సంబంధించిందో మనకు అర్థం అవ్వలేదు సో పాయింట్ రెండింటికి మధ్యలో ఉందనమాట కేఎన్ఎన్ అల్గోర్థం ని యూజ్ చేసుకుని దీన్ని ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అనమాట ఇది ఏ డేటా సెట్ కి సంబంధించింది అనేది ఇక్కడ మీకు ఒక డయాగ్రామ్ కనిపిస్తుంది కదా చూడండి ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ మధ్యలో ఒక పాయింట్ అనేది ఉంది సో ఆ పాయింట్ అనేది మనకి కేటగిరీ ఏ కి సంబంధించిందా కేటగిరీ బి కి సంబంధించిందా మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ డయాగ
దగ్గరగా ఉన్న నోడ్స్ యొక్క యూక్లిడియం డిస్టెన్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేసాం సో దేనికి తక్కువ డిస్టెన్స్ ఉంది అని చూసుకొని దాన్ని ఇప్పుడు తీసుకుంటాం అనమాట క్యాలిక్యులేట్ చేసిన దాంట్లో ఏదో ఒకటి తీసుకుంటాం ఇప్పుడు కే నైబర్స్ ఉన్నాయి కదా దాని చుట్టూ కూడా ఫోర్త్ స్టెప్ లో ఏంటంటే దాని చుట్టూ కూడా కే నైబర్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం ఇప్పుడు వాటి డేటా పాయింట్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి ఎంత వరకు దాని కేటగిరీ అనేది దేనికి సంబంధించి ఉంది అని చెప్పేసి ఎన్ని ఏ కేటగిరీ దేనికి సంబంధించి ఉంది అని చెప్పేసి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం డేటా పాయింట్స్ ని స్టెప్ ఫైవ్ లో ఏంటంటే ఇప్పుడు కొత్త డేటా పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కేటగరైజ్ చేసుకోవాలి మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ నేబర్ నోట్స్ అనేవి న్యూ డేటా పాయింట్స్ ని మనం అసైన్ చేసుకోవాలన్నమాట అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మన వర్డ్స్ లో చెప్తాను ఒక నోట్ తీసుకున్నాం ఆ నోట్ అనేది మనకి కేటగిరీ ఏ కి సంబంధించిందా కేటగిరీ బి కి సంబంధించిందా ఇంకా మనకు తెలియలేదు తెలియలేదు సో అప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే దాని దగ్గరగా ఉన్న నోట్స్ అన్ని కూడా చూసుకుంటాం నేను తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను జస్ట్ ఆ స్టెప్స్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు దగ్గరగా ఉన్న నోట్స్ అన్ని కూడా తీసుకుంటాం సో దాని నుంచి డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం డయాగ్రామ్ చూడండి నేను చెప్తున్నప్పుడు అక్కడ మనకి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం ఆ డిస్టెన్స్ అనేది సో దేనికి దగ్గరగా ఉంది ఆ డిస్టెన్స్ అని చూసుకుంటే మనకి కేటగిరీ ఏ కి మాత్రమే దగ్గరగా ఉంది సో కేటగిరీ ఏ కి మనకి తక్కువ డిస్టెన్స్ వచ్చింది సో ఇప్పుడు అది కేటగిరీ ఏ కి సంబంధించిందా లేకపోతే కేటగిరీ బి కి సంబంధించిందా మనం డిసైడ్ చేసుకోవడానికి ఒక ఛాన్స్ అనేది దొరికింది సో అది మనకి కేటగిరీ ఏ కి దగ్గరగా ఉంది యూక్లేడియన్ డిస్టెన్స్ అనేది తక్కువ ఉంది కాబట్టి సో అది మనం ఏదైతే తీసుకున్నాం ఆ కేటగిరీకి సంబంధించింది అని చెప్పొచ్చు అనమాట ఇప్పుడు అదే దాని పక్కన ఉన్న డేటా పాయింట్స్ ని కూడా అసైన్ చేసుకుంటుంది అనమాట మాక్సిమం ఇప్పుడు కేటగిరీ బి లో చూడండి మనకి కొన్ని డేటా పాయింట్స్ ఉన్నాయి కేటగిరీ ఏ లో కొంచెం ఎక్కువ ఉన్నాయో అనిపిస్తుంది కదా అలా అని చెప్పేసి మనం కేటగిరీ బి కి ఇవ్వకుండా మనం డిస్టెన్స్ బట్టి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని కేటగిరీ ఏ కి ఇస్తాం అనమాట మాక్సిమం దేనికైతే ఉందో దానికి మాత్రమే ఈ ఎక్స్ట్రా నోడ్ అనేది మనం దానికి ఇస్తున్నాం అనమాట ఇప్పుడు కేటగిరీ ఏ కి సంబంధించింది కాబట్టి అది కేటగిరీ ఏ కి మాత్రమే ఇస్తున్నాం సో ఇలా చేయడం బట్టి మన మన కేఎన్ఎన్ వర్క్ అనేది మన మోడల్ అనేది కేఎన్ఎన్ మోడల్ అనేది రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనకి కేటగిరీ ఏ లోకి వచ్చేస్తే మనకి కొత్త డేటా పాయింట్ అనేది వచ్చింది సో ఇప్పుడు మనకి చూసుకుంటే కొత్త డేటా పాయింట్ అనేది వచ్చింది ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి ఒకసారి కేటగిరీ ఏ కేటగిరీ బి అని ఉంది సో ఇప్పుడు మనకి చూసుకుంటే డయాగ్రామ్ ప్రకారం చూసుకుంటే రెండింటికి సేమ్ డిస్టెన్స్ ఉందని అనిపిస్తుంది కదా సో ఇప్పుడు మనం ఆ తీసుకున్న న్యూ డేటా పాయింట్ కి చుట్టూ ఉన్న నేబర్ నోట్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఫైవ్ నోట్స్ ని తీసుకున్నాం కే ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే యూక్లిడియన్ డిస్టెన్స్ అనేది ఫైండ్ చేయాలి డేటా పాయింట్స్ మధ్య యూక్లిడియన్ డిస్టెన్స్ అంటే ఏంటంటే ఒక రెండు పాయింట్స్ మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం సో ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి మనకి ఈ పాయింట్ ఉంది టూ పాయింట్స్ మధ్య అనుకుందాం ఇక్కడ ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ అని ఉంది వై వన్ వై టూ సో ఏ పాయింట్ తీసుకుంటే ఎక్స్ వన్ వై వన్ అండ్ బి పాయింట్ అనేది ఎక్స్ టూ వై టూ యూక్లిడియన్ డిస్టెన్స్ ఫార్మ్లో ఏంటంటే రూట్ ఓవర్ ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై టూ మైనస్ వై వన్ హోల్ స్క్వేర్ సో ఆ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేశాక మనకి నియరెస్ట్ నైబర్ అనేది వచ్చేసింది ఇప్పుడు మనకి ఆ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేశాక నియరెస్ట్ నైబర్ అనేది వచ్చేసింది మనకి కేటగిరీ ఏ లోని అండ్ కేటగిరీ బి లో చూసుకుంటాం కేటగిరీ బి లో మనకి టూ నియరెస్ట్ నైబర్స్ ఉన్నాయి కేటగిరీ ఏ లో మనకి త్రీ నియరెస్ట్ నైబర్స్ ఉన్నాయి సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం కేటగిరీ ఏ కే ఇస్తాం ఎందుకంటే మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ అనేవి కేటగిరీ ఏ కి ఉంది కాబట్టి మనము కేటగిరీ ఏ కే అది అసైన్ చేస్తున్నాం ఇలా తీసుకోవాలన్నమాట అసలు ఎలా కే వాల్యూ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము అనేది మనం ఇక్కడ కే ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ అని చెప్పి తీసుకున్నాం కదా ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో అసలు కే వాల్యూని ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అనేది ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం వాల్యూ ఆఫ్ కే యొక్క వాల్యూని సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు కొన్ని పాయింట్స్ ని గుర్తు పెట్టుకోవాలి అవి ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ వే అనేది లేదు కే వాల్యూని డిఫైన్ చేయడానికి ఒక బెస్ట్ వాల్యూ తీసుకోవాలని చెప్పేసి లేదు మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే కే వాల్యూ అనేది మనం పర్టికులర్ గా చెప్పలేము ఎలా వస్తుంది దాని బెస్ట్ వాల్యూ అనేది చెప్పలేము సో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే కొన్ని ర్యాండమ్ గా కొన్ని వాల్యూస్ ని ట్రై చేస్తున్నాం సో అలా ట్రై చేస్తూ మనకి కరెక్ట్ గా బెస్ట్ వాల్యూ వచ్చింది అనుకోండి సో దాన్నే మనం ప్రిఫర్ చేస్తున్నాం అనమాట అండ్ సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసి కే వాల్యూ అనేది మాక్సిమం లో వాల్యూ లో వాల్యూ తీసుకున్నాం అనుకోండి కే ఈక్వల్స్ టు వన్ ఆర్ కే ఈక్వల్స్ టు టూ అని తీసుకున్నాం అనుకోండి
అప్పుడు ఇది చాలా ఎఫెక్టివ్ గా ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ దీని డిసడ్వాంటేజ్ ఏమున్నాయంటే మాక్సిమం మనం ఏం చేస్తున్నాం ఫస్ట్ కే వాల్యూని తీసుకోవాలి సో కే వాల్యూ కొన్నిసార్లు మనకు తెలుస్తుంది కొన్నిసార్లు తెలియదు అలాంటప్పుడు కొంచెం కష్టం అవుతుంది అండ్ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే దీని కాంపిటీషన్ కాస్ట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే డిస్టెన్స్ అనేది రెండు డేటా పాయింట్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ అన్ని ట్రైనింగ్ శాంపుల్స్ ని తీసుకోవాలన్నమాట సో అది కొంచెం కష్టం అవుతుంది ఇదంతా కూడా కేఎన్ఎన్ నలుగుద్దాం ఇప్పుడు పైథాన్ లో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నామో ఒకసారి చూద్దాం ఇప్పుడు కోడ్ అనేది ఎలా ఎక్స్క్యూట్ చేస్తున్నాము కే నియరెస్ట్ నేబర్ అలుగోద్దాం కి ఇప్పుడు చూద్దాం ఇక్కడ మనం ఏ డేటా సెట్ యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ యొక్క డేటా సెట్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం దాన్ని ఎక్కడి నుంచి యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాం అంటే ఎస్కేలాన్ డాట్ డేటా సెట్ మాడ్యూల్ నుంచి తీసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఫస్ట్ లైబ్రరీస్ ని ఇంపోర్ట్ చేయాలి సో ఒక్కొక్క లైబ్రరీస్ ని ఇంపోర్ట్ చేద్దాం ఇంపోర్ట్ నంపై యాజ్ ఎన్పి నెక్స్ట్ ఇంపోర్ట్ పాండాస్ యాజ్ పీడి ఫ్రమ్ మ్యాట్ ప్లాట్ లిప్ ఇంపోర్ట్ పై ప్లాట్ యాజ్ పిఎల్టీ పై ప్లాట్ ని పిఎల్టీ కింద తీసుకున్నాం అండ్ ఫ్రమ్ ఎస్కిలాండ్ డాట్ డేటా సెట్స్ ఇంపోర్ట్ లోడ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఇలా మొత్తం మన లైబ్రరీస్ ని ఇంపోర్ట్ చేసాం అనమాట ఇక్కడ మనం తీసుకున్న డేటా సెట్ ఏంటి అంటే టూ టైప్స్ గా డివైడ్ అయి ఉంది ఒకటి ఏంటంటే మిలిగెంట్ అండ్ బినైన్ ఈ రెండిట్లో మనం తీసుకున్నాం థర్టీ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఒకవేళ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చింది అనుకోండి ఆ ట్యూమర్ అనేది మెలిగినంటా మెలిగినంటా ఆర్ బినైనా ఈ రెండిట్లో మనకి ఏదో ఒకటి అవ్వాలన్నమాట సో అప్పుడు అది అసైన్ చేయడానికి అని చెప్పేసి మనం ఇక్కడ డేటా సెట్ ని యూజ్ చేసుకుని కేఎన్ఎన్ నలుగోదం ని వాడుతున్నాం ఇక్కడ మెలిగినెంట్ ని జీరో అని తీసుకున్నాం బినైన్ ని వన్ అని తీసుకున్నాం ఓకేనా సో ఇప్పుడు దాని కోడ్ అనేది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా బ్రెస్ట్ బ్రెస్ట్ అండర్ స్కోర్ క్యాన్సర్ ఈక్వల్స్ టు లోడ్ అండర్ స్కోర్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు పిడి డాట్ డేటా ఫ్రేమ్ బ్రెస్ట్ అండర్ స్కోర్ క్యాన్సర్ డాట్ డేటా కాలమ్స్ ఈక్వల్స్ టు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ డాట్ ఫీచర్స్ నేమ్స్ ఇంకా ఎక్స్ వై బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ డాట్ టార్గెట్ వై ఈక్వల్స్ టు పిడి డాట్ గెట్ డమ్మీస్ సో ఈ కోడ్ ని ఇప్పుడు నేను రన్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకి ట్రైనింగ్ సెట్ రావాలి సో ట్రైనింగ్ సెట్ టెస్ట్ సెట్ రావాలి ఎక్స్ ట్రైన్ ఎక్స్ టెస్ట్ వై ట్రైన్ వై టెస్ట్ ఈక్వల్స్ టు ట్రైన్ టెస్ట్ స్ప్లిట్ ఎక్స్ వై ర్యాండమ్ స్టేట్ ఈక్వల్స్ టు వన్ సో ఇప్పుడు మళ్ళీ దీన్ని కూడా రన్ చేశాను ఇక్కడ మనం కేఎన్ఎన్ ఈక్వల్స్ టు కే నేబర్స్ క్లాసిఫైయర్ అని చెప్పేసి లోపల మనకి ఎన్ ఎన్ అండర్ స్కోర్ నేబర్స్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ మెట్రిక్ ఈక్వల్స్ టు యూక్లీడియన్ కేఎన్ఎన్ డాట్ ఫిట్ ఎక్స్ ట్రైన్ వై ట్రైన్ అని ఇచ్చాం సో మనం ట్రైన్ సెట్ ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాం ఇప్పుడు మనం కొత్తగా వచ్చిన ఆ ట్రైన్ మోడల్ ని బేస్ చేసుకుని ప్రిడిక్షన్ అనేది చేయాలి ఆ ట్యూమర్ అనేది బెనైనా లేకపోతే కాదా లేకపోతే మెలిగినంటా అని చెప్పేసి మనం చూడాలి కదా సో అది ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది ఏ విధంగా అంటే వై ప్రెడ్ ఈక్వల్స్ టు కేఎన్ఎన్ డాట్ ప్రిడిక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండర్ స్కోర్ టెస్ట్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రిడిక్షన్స్ ని కంపేర్ చేయాలి దానికి కోడ్ ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు ఈ విధంగా ప్రిడిక్షన్స్ ని కంపేర్ చేయడం అని చెప్పేసి ఇప్పుడు రాసాం కోడ్ ని ఇప్పుడు ఒక స్కాటర్ ప్లాట్ లో మనకి చూపించాలన్నమాట దానికి ఎలా రాస్తున్నాం అంటే ఎస్ఎన్ఎస్ అనే ఫంక్షన్ ని మనం పైన డిఫైన్ చేసాం ఇంపోర్ట్ లైబ్రరీస్ లో సో ఎస్ఎన్ఎస్ డాట్ స్కాటర్ ప్లాట్ అని చెప్పేసి ఎక్స్ మీన్ ఏరియా వై మీన్ కాంపాక్ట్నెస్ హ్యూ ఈక్వల్స్ టు బెనైన్ డేటా ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ అండర్ స్కోర్ టెస్ట్ జాయిన్ వై టెస్ట్ హౌ ఈక్వల్స్ టు అవుటర్ సో ఇప్పుడు ఈ కోడ్ ని మనం ఎక్స్క్యూట్ చేసాం ఎక్స్క్యూట్ చేస్తే మీకు ఏ విధంగా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ చూడండి మీన్ కాంపాక్ట్ నెస్ ఏమించు వై యాక్సెస్ వైపు మీన్ ఏరియా ఒక వైపు వచ్చింది అండ్ జీరో ఉన్నదంతా బెనైన్ వన్ ఉన్నదంతా ఏం చెప్పాం మెలిగంట్ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నామంటే ఇంకో స్కాటర్ ప్లాట్ ని ప్లాట్ చేస్తున్నాం అనమాట ఇది ఇది కూడా సేమ్ అది పైన ట్రైనింగ్ చేసేటప్పుడు అండ్ ఇప్పుడు టెస్ట్ చేసాక వచ్చిన రిజల్ట్ ని ప్లాట్ చేస్తున్నాం దానికి కోడ్ అనేది ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది కదా ఇప్పుడు దీన్ని రన్ చేస్తాం రన్ చేస్తే సేమ్ గా మనకి అవుట్పుట్ అనేది డిస్ప్లే అయింది ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేయాలంటే కన్ఫ్యూజన్ మ్యాట్రిక్స్ ని ఫైన్ చేయాలి వై టెస్ట్ కి వై ప్రెడ్ కి సో దానికి కోడ్ అనేది కన్ఫ్యూజన్ అండర్ స్కోర్ మ్యాట్రిక్స్ వై టెస్ట్ వై ప్రెడ్ వై ప్రెడ్ సో దానికి ఇప్పుడు మనకి అవుట్పుట్ చూడండి ఆరే అని చెప్పేసి డిస్ప్లే అయింది ఇది కేఎన్ఎన్ అల్గోర్థం ఇప్పుడు కన్
के नीरस्ट नेबर अलगोर्दम नेक्स्ट वीडियो लो नेनु सपोर्ट वेक्टार अलगोर्दम कोसम चेप्तान। नेक्स्ट वीडियो लो नेनु सपोर्ट वेक्टार मेशन अलगोर्दम कोसम नेन एक्स्प्लेन चेस्तान। थांक्स फर वाचिंग फ्रेंड्स। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज सपोर्ट मी थैंक यू वेरी मच